À Monsieur Pierre Morel à l'huissier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais vous parler des trains d'équilibre du territoire, c'est-à-dire ces lignes ferroviaires dites nationales et qu'on dit déficitaires. Il y a quelques années, nous avions décidé au niveau du gouvernement d'apporter une contribution financière pour tenir le déficit, semble-t-il, de ces lignes, déficit peut-être provoqué par certains. Aujourd'hui, euh, vous avez lancé de nombreux rapports, rapport Duron, rapport Filizo, sur ces 40 lignes, et nous ne savons toujours pas ce que le gouvernement entend faire de ces lignes dites nationales, et combien d'argent sera, impa sera impacté. Sur la Lozère, deux lignes sont concernées, les Cévennes et la ligne bézé Je voudrais vous parler tout particulièrement de celle de bézé que je voudrais associer le directeur d'ArcelorMittal. J'ai une entreprise de 250 salariés, 70 salariés induits, c'est le poumon économique de notre département. Si le segment de saint chély sargue n'est pas euh, pris en charge par l'État, et si on devait arriver à une régionalisation qui me semble euh, complètement impossible à, à prendre en charge, l'entreprise ArcelorMittal serait en grosse difficulté. Alors, monsieur le ministre, j'attire votre attention sur l'impérieuse nécessité que l'État continue à payer sur les TET, et attention à la régionalisation qui serait un faux fuyant et qui poserait de gros problèmes à nos deux régions, Occitanie et Auvergne. Merci, monsieur le député, la parole est à monsieur le secrétaire d'État près de la ministre de l'Environnement. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, la feuille de route du gouvernement pour un nouvel avenir des trains d'équilibre du territoire permet d'engager une nouvelle dynamique qui repose sur le droit à la mobilité, la solidarité territoriale, l'aménagement du territoire et la maîtrise de l'équilibre économique. Elle passe notamment par une évolution de la gouvernance de ces lignes à la suite de la démarche de concertation avec les territoires sous l'égide du préfet François Filizo. L'État reste organisa autorité organisatrice des trois lignes structurantes à haute performance, Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont et Bordeaux-Toulouse-Marseille, et de trois lignes d'aménagement du territoire, Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon et toulouse andaille sur les autres lignes. Le gouvernement conduit des discussions avec les régions afin de trouver les meilleures solutions de gouvernance. Je ne partage donc pas votre point de vue lorsque vous indiquez que la reprise des lignes de train d'équilibre du territoire par les régions signifie leur disparition à terme. Les négociations ont même l'objectif contraire, garantir la poursuite de nombreuses lignes dans des conditions soutenables pour la collectivité publique, grâce notamment à une meilleure articulation avec les TER. Je suis en effet convaincu que nous pouvons offrir un nouvel avenir aux TET par une mobilisation conjointe de l'État et des régions avec l'objectif partagé d'améliorer l'attractivité de ces lignes. C'est le sens des accords déjà conclus avec les régions Normandie et Grand Est et d'autres régions cette semaine. Les discussions se poursuivent avec ces régions. Je rappelle à ce titre que l'État s'est dans ce cadre engagé à un investissement sans précédent pour le renouvellement des matériels roulants à hauteur de près de 2,5 milliards d'euros. S'agissant plus particulièrement des deux lignes que vous citez, le Sévenol et l'Aubrac, elles font partie des lignes dont l'évolution future est actuellement en discussion avec la région Occitanie, en, en lien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque les deux régions sont concernées par l'une de ces lignes. Au-delà de la question des services voyageurs, l'avenir de la desserte ferroviaire du site d'ArcelorMittal à saint chély d'Apchet, je tiens à souligner que la problématique est distincte puisque les référentiels de maintenance pour une ligne dédiée au fret diffèrent sensiblement de ceux pour une ligne mixte. Vous connaissez mon attachement au soutien du fret ferroviaire et en particulier à la sauvegarde de la desserte fine des territoires par les lignes capillaires fret. Il s'agit d'un enjeu d'aménagement du territoire et de développement économique. Quelle que soit la décision prise concernant le service voyageur sur la ligne de l'Aubrac, l'État, la région, SNCF Réseau et ArcelorMittal devront travailler à trouver les conditions permettant d'assurer de manière pérenne le transport de marchandises entre Chély d'Apcher et Clermont-Ferrand dans des conditions soutenables pour l'ensemble des acteurs. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Morel à l'huissier. Oui, simplement vous redire, Monsieur le Ministre, que les TET pour nous, c'est fondamental. 400 millions d'euros avaient été injectés par l'État. Je vous redis, la régionalisation est dangereuse. Ensuite, sur ArcelorMittal, le directeur, M. Hoffman, qui est un excellent directeur, m'a dit que si on devait euh, fermer ce segment, ça serait 10 000 camions, 40 camions jour. Et là, ça serait vraiment... Euh, on a la 75, mais franchement, 10 000 camions de plus sur les routes, ça serait dramatique. Et donc, je vous, je vous le demande, il faut sauver ce segment. Merci. Je vous remercie. Nous arrivons...